everyone this is sumit from dear nursing and in this video we are going to deal with the topic apgar scoring system aaj ke video mein hum padhenge definition of apgar ye apgar hota kya hai then uske baad hum dekhenge ki ye kisne diya tha kin mein hum ye karte hain aur kab kab karte hain uske baad hum dekhenge various indicators or parameters of apgar scoring system aur kis basis pe hum inki scoring karte hain देन उसके बाद हम देखेंगे इंटरवेंशन जो हमें लेने हैं बेस्ड ऑन द स्कोर वी गेट आफ्टर और लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस अपगार स्कोर बेस्ड ऑन सम क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट सो जैसा कि हमने यहां पे लिखा है डेफिनेशन में कि इट इज वेरी इजी एंड क्विक असेसमेंट टूल ये एक तरीके का टूल है हमारा अपगार सिस्टम इज अ टाइप ऑफ टूल जो कि हमें यूज होता है टू एसेस द स्टेटस ऑफ न्यू बॉर्न तो ये न्यू बॉर्न का स्टेटस को एसेस करने में हमें हेल्प करता है बट कब आफ्टर द बर्थ तो ये हमें याद रखना है आगे हम बढ़ते हैं इट वॉज गिवन बाई वर्जीनिया अपगार्ड तो नाम में ही हमें लिख रहा है अपगार स्कोर गिवन बाई वर्जीनिया अपगार जो कि कौन थे एक, एक जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी और इन्होंने कब दिया था ये अपगार स्कोर नाइनटीन में आगे हम चलते हैं तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि इट इज यूज टू एस द स्टेटस ऑफ न्यू बॉर्न क्यों क्योंकि जो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो इंट्रा यूटर लाइफ से एक्स्ट्रा यूटर लाइफ में जब आता है तो उसे एडजस्ट करने में कुछ टाइम लग सकता है तो इसीलिए उस टाइम में हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि हाउ वेल ही कैन अडेप्ट टू अवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम द मदर्स वोम सो ये हम कब करते हैं हम इसको एक्चुअल में दो बार करते हैं पहला हम करते हैं एट जस्ट वन मिनट आफ्टर बर्थ और फिर हम करते हैं फाइव मिनट आफ्टर बर्थ बट अगर हमें स्कोर कम मिल रहा है बहुत या फिर अगर हमें कंडीशन बहुत डैमेज मिल रही है तो हम इफ नीडेड वी कैन देन परफॉर्म दिस अपगार स्कोर टेन मिनट्स आफ्टर द बर्थ ऑल्सो बट हमें याद रखना है फर्स्ट एंड फिफ्थ मिनट आफ्टर बर्थ वी डू दिस आगे हम चलते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स या कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे इंक्लूड होते हैं अपगार स्कोरिंग सिस्टम में तो उसको हमने एक चार्ट की फॉर्म में लिखा है हमने यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं एक कॉलम में हुई है इन द इंडिकेटर्स और इस वाले कॉलम में हमने यहाँ पे लिखे हैं स्कोरिंग की हम कैसे स्कोरिंग करेंगे तो अपगार में कोई हमने एक्रोनियम को हमने स्प्लिट कर लिया है और हमने लिखा है यहाँ पे ए फॉर अपियरेंस या फिर स्किन कलर ऑफ द न्यू बॉर्न पी फॉर पल्स और हार्ट रेट देन जी फॉर ग्रिमेस या फिर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी मीन्स हम इसमें रिस्पॉन्स चेक करते हैं आफ्टर गिविंग द स्टिमुलेशन टू द न्यू बॉर्न और उसके बेसिस पे स्कोरिंग देन ए फॉर एक्टिविटी या फिर मसल टोन ऑफ द बेबी और आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट ऑफ द न्यू बॉर्न और हर पैरामीटर या हर इंडिकेटर को हम तीन तरीके से स्कोरिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग तो इस बेसिस पे अगर हम देखें मिनिमम स्कोर जो अपगार का होता है वो हमें मिलता है जीरो और मैक्सिमम स्कोर क्योंकि मैक्सिमम स्कोर सभी का टू है तो अगर हम टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू अगर हम करेंगे अगर सारे इंडिकेटर्स हमें टू मिल रहे हैं तो मैक्सिमम स्कोर हमें क्या मिलेगा टेन तो मिनिमम इज जीरो मैक्सिमम इज टेन स्कोर ऑफ अपगार अब हम पढ़ते हैं एक एक इंडिकेटर को तो सबसे पहले हम लेते हैं अपियरेंस या स्किन कलर ऑफ द बेबी तो अगर हमें जो बेबी है वो बिल्कुल ही पेल या ब्लू दिख रहा है जिसे हम साइनोसिस भी बोलते हैं तो फुल अगर बेबी इज ब्लू तो हम उसे देंगे जीरो स्कोर देन अगर हमें बेबी की बॉडी या सेंट्रल पार्ट इज लुकिंग पिंक बट हमें एक्सट्रीमिटीज ब्लू मिल रही है लाइक फिंगर्स और टोस तो हमें उस क्या बोलते हैं उसको एक्रोसाइनोसिस और उस पर हम क्या देंगे स्कोर वन और अगर बेबी कंप्लीटली पिंक है तो वी विल गिव द स्कोर ऑफ टू आगे चलते हैं पल्स या फिर हार्ट रेट अगर एबसेंट है तो वी विल गिव जीरो अगर लेस देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट है वी विल गिव वन अगर मोर देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट है देन वी विल गिव टू नेक्स्ट जी फॉर ग्रिमेज या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी हम न्यू uh, बॉर्न को कोई स्टिमुलस देंगे या तो हम उसके सोल्स पे स्लैप कर सकते हैं या फिर हम उसको एक माइल्ड पिंच कर सकते हैं तो हमें जो रिस्पांस देखने को मिलेगा उसे हम नोट करेंगे अगर माइल्ड पिंच करने पे नो no रिस्पांस है तो हम वी विल गिव जीरो 
मिनिमल रिस्पॉन्स मिल रहा है अगर हमें जिसको हम ग्रिमेज ही बोलते हैं मिनिमल रिस्पॉन्स लाइक हमने बेबी को पिंच किया और उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं या आईज ब्लिंग हो रही है तो हम देंगे वन स्कोर और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पिंचिंग पे लाइक बेबी ट्राई करना स्टार्ट कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है पिंच करने पे उस स्टिमुलाई के तो वी विल गिव टू टू द बेबी देन एक्टिविटी और मसल टोन में हम देखेंगे एक्टिविटी का मतलब ही है मसल की टोन तो अगर मसल टोन कुछ भी नहीं है या बेबी बिल्कुल ही फ्लैसिड है या लिम्प है तो हम देंगे जीरो अगर थोड़ा सा फ्लेक्शन है एक्सट्रीमिटीज का सम फ्लेक्शन देन वी विल गिव वन और अगर वेल फ्लेक्स्ड एक्सट्रीमिटीज है या अगर हम रेजिस्टेंस देते हैं बेबी को और उस रेजिस्टेंस पे भी बेबी बहुत अच्छे से एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर रहा है अपने लेग्स और अपने हैंड्स को देन वी विल गिव टू लास्ट में रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर बिल्कुल ही एबसेंट है कोई मूवमेंट नहीं है तो जीरो अगर बहुत वीक रेस्पिरेटरी एफर्ट है या क्राई कर रहा है बेबी इनरेगुलरली तो हम देंगे वन और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग या वेगरस क्राई है तो ये इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी एफर्ट इज वेरी गुड और हम बेबी को देंगे स्कोर टू तो इस बेसिस पे हम इन पांचों इंडिकेटर को ए पी जी ए आर सबको अलग अलग एसेस करेंगे और जो हमें स्कोर मिलेगा उन सभी स्कोर्स को हर एक इंडिकेटर के स्कोर को हम एडअप करेंगे और जो हमें स्कोर मिलेगा उसके बेसिस पे हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे न्यू बॉर्न को अगर हमें स्कोर मिल रहा है बिटवीन एट टू टेन देन वी हैव टू गिव नो स्पेशल इंटरवेंशन और जस्ट हमें देना है रूटीन न्यू बॉर्न केयर या पोस्ट डिलीवरी केयर आगे चलते हैं अगर हमें स्कोर मिलता है बिटवीन फोर टू सेवन तो इट इंडिकेट्स कि सम अब नॉर्मेलिटी प्रेजेंट है न्यू में और हमें देने पड़ेंगे उसमें सम रिसेशन मेजर्स लाइक Giving stimulation to the baby by rubbing the back या हम दे सकते हैं baby को oxygen और we can go for suction also आगे चलते हैं अगर हमें score मिल रहा है between जीरो to थ्री that indicates serious abnormality to the baby और इस condition में हमें full resuscitation measures देने पड़ेंगे newborn को in the form of चाहे वो ventilator हो या फिर any supportive measures या फिर medications So, अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस अपगार स्कोर विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन तो यहां पे हमने क्वेश्चन लिखा है पहले उसको रीड कर लेते हैं नर्स रीटा इज असेसिंग द वन मिनट अपगार स्कोर ऑफ अर न्यूनिट ऑन असेसमेंट शी नोट द फॉलोइंग हार्ट रेट 129 पिंक बॉडी एंड साइनोटिक फीट वीक क्राई फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एंड लेग्स एक्टिव मूवमेंट एंड क्राइम वेन स्टिमुलेटेड वॉट इज द न्यूनेट अपगार स्कोर तो यहां पे इसको इजी करने के लिए पहले हम हमारे जो इंडिकेटर्स हैं पैरामीटर्स उसको लिख लेते हैं ए पी जी ए आर अब हम इनको फिलअप करते हैं स्कोरिंग करके तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है हार्ट रेट इज 129 सो हमें पता है अगर 100 से ज्यादा है हार्ट रेट तो हम कितना स्कोर देंगे टू तो पल्स को हम दे देते हैं टू देन पिंक बॉडी एंड साइनोटिक फीट ये हमें बता रहा है एक्रोसाइनोसिस सो अपियरेंस में अगर एक्रोसाइनोसिस हमें मिल रहा है तो हम कितना स्कोर देंगे वन देन आगे चलते हैं वीक क्राई और वीक क्राई किसका पार्ट था रेस्पिरेटरी एफर्ट का रेस्पिरेटरी एफर्ट में अगर वीक क्राई है तो हम कितना पॉइंट देंगे वन देन आगे चलते हैं फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स दैट मीन्स वेल फ्लेक्स वेल फ्लेक्स है तो ये किसमें आता है एक्टिविटी में या मसल टोन में वेल फ्लेक्स है तो हम कितने पॉइंट्स देंगे टू लास्ट हमारा बच गया एक्टिव मूवमेंट एंड क्राइम व्हेन स्टिमुलेटेड ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है ग्रिमेज में हमने पढ़ा था कि अगर स्टिमुलेट देने पे एक्टिव मूवमेंट या क्राइम है तो हम कितने पॉइंट्स देंगे टू तो अगर हम इसे एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमें जो अब गार्ड स्कोर मिलेगा वो यहां पर क्या मिल रहा है एट That means it is normal क्योंकि हमने पढ़ा था एट टू टेन इज नॉर्मल एंड नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड एंड द बेबी इज ऑल्सो स्टेबल सो दिस इज ऑल अबाउट अब गार्ड स्कोरिंग सिस्टम होप यू ऑल लाइक एंड अंडरस्टूड वेल